நான் ஒவ்வொரு முறையும் கடலுக்கு செல்லும் போதும் நாள் ஒன்றுக்கு பணம் கட்டி லைசன்ஸ் வாங்கணும் இந்த சட்டம் சொல்லுது வெறும் டோக்கன் இல்ல வெறும் டோக்கன் இல்ல நான் பணம் செலுத்தி உள்ளே போறதுக்கு அனுமதி யார் அப்ப வீட்டு சொத்துல காலை வைக்கிறது நான் யாருட்ட அனுமதி வாங்கணும் யார் யாருட்ட அனுமதி வாங்குறது இந்த கேள்வியை நம்ம முன்னாடி வைக்கிறது இல்லையா இந்த கேள்வியை பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு தாண்டா நீ ஒரு நாளைக்கு மீன் பிடிக்கணும் பத்தாயிரத்தி ஒரு ரூபாய்க்கு பிடிச்சிட்டா கரைக்கு கொண்டு வரோம் நீங்க அடுத்து நடக்கக்கூடிய விஷயத்த யோசிங்க கரைக்கு கொண்டு வரோம் பத்தாயிரத்தி பத்து ரூபாய்க்கு வித்துருது எனக்கு ஆறு லட்சம் ரூபாய் அவதாரம் மக்களே ஆறு லட்சம் ரூபாய் அவதாரம் மூன்று முறை எனக்கு அவதாரம் விதிக்கப்பட்டுருச்சுன்னா நாலாவது முறை எனக்கு வாழ்நாள் தட என்னுடைய பாரம்பரிய கடல் என்னோட மூத்தவர்கள் பாதுகாத்து வைத்த கடல் நாங்கள் பாதுகாத்து வைத்த கடலில் எனக்கு வாழ்நாள் தடை விதிக்கிற அரசு அப்ப இதை கேட்காம எப்படி இருப்பீங்க இதை கேட்கலாம் நாம அடிமை கையெழுத்து போட்ட அடிமை ரெண்டு அடிமை இருக்கிறோம்ல கையெழுத்து போடாத அடிமை ஒண்ணு கையெழுத்து போட்ட அடிமை ஒண்ணு எவ்வளவு அமைப்புகள் இருக்கோங்க நான் யாரையும் போராடாம இருக்கிறீங்க நான் குற்றம் சொல்ல வரல எல்லாருமே அந்தந்த நிலைக்கு அந்தந்த சூழலுக்கு அந்தந்த தேவைக்கு ஏத்த மாதிரி போராடி இருக்கோம் ஆனா என்ன போராட்டங்கள் நடந்தும் என்ன அரசியல்கள் வந்தும் இன்னும் எழுபத்தி ஓரு சதவீதம் மீனவ மக்களுக்கு நிரந்தர குடியுரிமை பட்டா இல்ல என்னைக்கு யோசிச்சிருக்கோம் இந்த மண்ணில் நீ வாழ்றதுக்கான நில உரிமை இல்ல கடல் வளங்கள உனக்கு சொந்தம் கிடையாது கடலோர மசோதா போட்டு உனக்கு அங்க நீ கடலுக்கு போறத வரையறை செய்யறாங்க சிஆர் சட்டம் ஒரு சட்டம் கொண்டு வந்து கடலை ஐந்து முறைகளாக பிரிச்சு வச்சிருக்காங்க என்ன இருக்கு நமக்கு எப்படி இந்த மண்ணுடைய பிரஜைகள் நம்ம சொல்லிக்க போறோம் ஆனாலும் நமக்கு ஒரு சக்தி இருக்கு எங்களெல்லாம் ஒன்றும் பண்ணிட முடியாது ஏன் பண்ண முடியாதுன்னு நினைக்கிறோம் இந்த பக்கத்தில் சென்னையில் நல்ல தண்ணி ஓட குப்பம்னு ஒரு ஊர் இருந்தது இருக்கா இப்போ ஒரே நாள் இரவு ஒரே நாள் இரவு தைரியத்திலையும் திமிரிலையும் தன்னம்பிக்கையிலையும் உயர்ந்து நிற்கக்கூடிய ஒரு சமூகத்தினுடைய பிள்ளைகளை இரவு பனிரெண்டு மணிக்கு எரிவாயு உருளையை தூக்கி வெளில போட்டு கேஸ் சிலிண்டரை தூக்கி வெளில போட்டுட்டு இருக்கிற ஆளெல்லாம் வெள்ள துரத்தி விட்டு இரவு பனிரெண்டு மணிக்கு அந்த அந்த கிராமமே ஜேசிபி இயந்திரம் கொண்டு அந்த வீடுகள் எல்லாம் இடித்து தள்ளப்பட்டது இந்த பதிமூணு கடலோர மாவட்டங்கள் தமிழ்நாட்டினுடைய கடலோர மாவட்டம் புதுச்சேரியில ரெண்டு மாவட்டம் நம்ம என்ன பண்ணோம் அது அவங்க பிரச்சனை கடலூர்ல பனிரெண்டு கிலோமீட்டருக்கு ஒரு அனல் மின் நிலையம் அது சார்ந்த தொழிற்சாலைகள் அது சார்ந்த வணிக துறைமுகம் மீன்பிடி துறைமுகம் அல்ல என்ன பண்ணிட்டோம் இப்ப ராமநாதபுரம் அண்ணன் கைது செய்யப்பட்டிருக்கும் போது நாங்கள் அது குறித்த தகவல்களை சேகரிச்சுட்டு இருந்தோம் காளிதாசு கிட்ட எங்களால என்ன பண்ண முடியுமோ அதை நாங்கள் அந்த தகவல்களை பரப்பிட்டு இருந்தோம் இன்னைக்கு ஆரம்பிக்கல உப்பூர் இன்னைக்கு ஆரம்பிக்கல ஏற்கனவே ஆரம்பிக்கப்பட்டு மக்கள்கிட்ட கருத்து கேட்பு கூட்டம் நடத்தி அதை வேண்டாம் நாங்க சொல்லி எங்கள அந்த ஊர் மக்கள் அடிச்சு துரத்துனாங்க இன்னைக்கு இது தொடங்கல இன்னைக்கு தொடங்கல ஸ்டெர்லைட் இன்னைக்கு தொடங்கல கூடங்குளம் இன்னைக்கு தொடங்கல நாகப்பட்டினத்தில் இருக்கக்கூடிய மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய தொழிற்சாலைகள் இன்னைக்கு தொடங்கல காரைக்கால் பகுதியில் இருக்கக்கூடிய தொழிற்சாலைகள் அப்படியே படிப்படியா 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 அந்த நகர்வுகள் நம்மை நோக்கி அழுத்திட்டு இருக்கிறாங்க ஒன்னு புரிஞ்சுக்கோங்க கடலோரத்தில் தண்ணீர் தேவைப்படாத தொழிற்சாலைகள் கூட கடலோரங்களில் வைக்கக்கூடிய அவசியம் என்ன கழிவுகளை எளிமையாக கடலில் கலக்க விட்டுடலாம் ஒரு நிறுவனத்தினுடைய ஒரு கார்பரேட் கம்பெனியுடைய ஒரு தொழிற்சாலையுடைய கழிவுகள் அத்தனையும் நம்மளுடைய வாழ்வாதாரத்தை ஒள்முதலாக வைத்திருக்கக்கூடிய கடலில் தான் மக்களை கலக்கிறது இதை கேட்கறதுக்கு நமக்கு நேரம் இல்லை வேகமா ஓடணும் உழைக்கணும் பிள்ளைங்களுக்கு சேர்த்து வைக்கணும் எதை வச்சு சேர்த்து வைப்ப விசைப்படகா ஒரு லட்சம் ரூபாய்க்கு தான் ஒரு நாளைக்கு மீன் பிடிக்கணும் சரிங்க நான் ஒரு லட்சம் ரூபாய்க்கு மீன் பிடிப்பேன்றதை நீங்க எப்படி வரையறை செய்வீங்க எப்படி வரையறை செய்வாங்க தெரியுங்களா சிறுவிகித மீன் பிடிப்பு இருக்கு இல்லையா சிறுவிகித மீன் பிடிப்புல இருந்து பெரும் மீன் பிடிப்பு வரைக்கும் சின்ன தொழில்கள்ல கூட அந்நிய முதலீடு செலுத்தி நம்ம மீன் எல்லாம் அதானி வாங்குவார் நம்ம அம்மா குப்பமா சுப்பமா எல்லாம் இந்த மாதிரி கூடையில மீன் வாங்கிட்டு போய் தெருவில் வைக்க முடியாது இந்த மக்கள்ல இந்த மண்ணில் இந்த இனத்தில் மட்டும்தான் இளம் விதவைகள் அதிகம் கைப்பு புருஷனே இல்லைன்னாலும் கூட எடுத்துட்டு போய் சுமந்து மீன் வித்து பிள்ளைங்களை காப்பாத்திடலாம் நினைச்சிட்டு வாழ்ற மீனவ பெண் தொழிலாளர்களோட நிலைமை என்ன மீனை வந்து கொட்டி ஏலமிடக்கூடாது கம்பெனிகளுக்கு அங்க இருக்கும் போதே அவர் விலை நிர்ணயம் அவர் தான் செய்வாரு மீன் பிடிக்கிறதுல மட்டும் இருக்கிற பிரச்சனையை பார்க்கறோம் நாம அடுத்த நகர்வுல இருக்கிற பிரச்சனை நாம பாக்குறது இல்ல ஏற்கனவே நம்ம கிட்ட நில உரிமை இல்ல வெளியில போங்கன்னா வீட்டை விட்டு வெளில போய்தான் ஆகணும் நமக்கு அரசியல் பங்கேற்பு கிடையாது அரசியல் அங்கீகாரம் கிடையாது கல்வியில் இடஒதுக்கீடு கிடையாது வேலை வாய்ப்பு இடஒதுக்கீடு கிடையாது நீ என்ன நினை
அதை தாண்டி ஒரு நகர்வு இது வரைக்கும் யோசிக்கல இதை உடச்சு எறியணும்னு தான் இருக்கக்கூடிய எல்லா மீனவர்களும் என்ன குறைகள் இருந்தாலும் அதை எங்க மேல கொட்டுங்க தயவு செஞ்சு ஒன்னா வாங்கன்னு நினைச்சோம் இணைவோம் மீனவனாகன்னு அடுத்த தலைமுறைக்கான தேடல் தான் இது எனக்கு ஒண்ணுமே இல்ல நிலம் இல்ல வளம் இல்ல இருக்கிற கடல் மண் காசு மீனு காசு அதுல இருக்கிற பாசி காசு எல்லாம் காசு கடக்கசுல குப்பை தொட்டி அவன் காசு எல்லா தொழிற்சாலைகளுக்கும் குப்பை தொட்டி கடல் கேக்குறதுக்கு ஏன் எங்க சைனால இருந்து ஒரு அதிபர் வந்தாருன்னு கடல்ல மீன் பிடிச்சிட்டு இருக்கிற மீனவர்களால அந்த சைனா அதிபருக்கு ஆபத்து வந்துடும் காலால எட்டி வச்சான் கேக்க யார் கேட்டா ஏன் நாதி எத்த ஒரு சமூகம் இவங்களுக்கு அரசியல் பங்கேற்பு கிடையாது அங்கீகாரம் கிடையாது அதிகபட்சம் போனா ஆறு நாள் போராடுவாங்க அதுக்கு பிறகு அவங்களா கலைஞ்சு போயிடுவாங்க அப்படின்னு ஒரு எண்ணம் அரசியல்வாதிகள் மத்தியில் உலவி கொண்டிருக்கிறது இதை நாம் உடச்சு எறியணும் ஒன்னே ஒன்னு சொல்றேன் உறவுகளை எல்லாருக்கும் குடும்பம் இருக்கு ஐஏஎஸ் படிக்கணும்ன்றது என்னுடைய கனவு எங்க அப்பாவோட கனவு ஒரு அனல் மின் நிலைய வழக்கால என்னால பரிச்சை எழுத முடியாம போச்சு இன்னைக்கு கடவு சீட்டு வாங்கறதுக்கு நான் கோர்ட் வாசல்ல போய் நிக்கிறேன் எதுக்காக திருட்டு கேசாய மேல ஒரு அனல் மின் நிலையத்தை எதிர்த்து போராடிய வழக்கு போராட்ட வழக்குக்கு என்ன அக்யூஸ் மாதிரி கோர்ட்ல போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல நிக்க வச்சாங்க வீட்டை தாண்டி வெளியில வரலன்னா இந்த இனம் நாளைய தலைமுறைக்கு இருக்காது மக்களை தயவு செஞ்சு புரிஞ்சுக்கணும் நாம அரை நாள் உட்கார முடியலையே நம்ம எப்படி அதிகாரத்தை நோக்கி பயணிப்போம் கேள்வி இருக்கா இல்லையா எவ்வளவு வழி தாங்கி உண்மையிலே இந்த கூட்டத்தை நடத்துறதுக்கு இங்க இருக்கக்கூடிய அந்த இளைஞர்கள் சும்மா வந்துட்டு இன்னைக்கு ஏதோ மண்டபத்தை அரேஞ்ச் பண்ணி இத ஒரு மாசம் ஒரு மாசம் அந்நிய தேசத்துல போய் பிள்ளைக்குட்டியில விட்டுட்டு வேலை பார்த்து பணம் சம்பாதிச்சு ஏதோ ஊர்ல செட்டில் ஆகுறத விட்டுட்டு எப்படியாவது நம்மளுடைய மக்கள் ஏன்னா அவங்களுக்கு தான் தெரியும் ஒரு நாடு இல்லாம இன்னொரு நாட்டுல பணி செஞ்சு அவன்கிட்ட நம்ம அகதி மாதிரி வேலை பார்க்கறவனோட வழி என்னன்னு வெளியில போன பிறகு தெரியும் நம்ம ஊர்ல இருக்கும்போது நம்ம சொந்த மண்ணில் இருக்கும்போது அந்த இது தெரியாது அப்படி ஒரு நிலை இனிமே அடுத்த தலைமுறைக்கு வரக்கூடாதுன்னு இளைஞர்கள்லாம் ஒன்னு சேர்ந்து இங்க இருக்கிற இளைஞர்கள் நாங்க சொல்றது அந்த எழுபத்தி ஆறு வயசு அப்பா உள்படதான் நாங்க வைக்கிற இளைஞர்கள் சொல்றது அந்த இளைஞர்கள் எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து உடல் வய உடல் மட்டும்தான் வயது முதிர்வு எல்லாம் மனசுக்கு முதிர்வு இல்ல என்றும் இளமைதான் வேலை செய்யற வரைக்கும் உழைக்கணும்னு நினைக்கிற வரைக்கும் அடுத்தவங்களுக்காக போராடணும்னு நினைக்கிற வரைக்கும் நாம எல்லாம் இளமையானவர்கள் தான் அந்த எல்லா இளமையும் ஒன்று திரட்டி பெரிய படைபலமாக்கி எல்லாரும் கேட்கிறாங்கல்ல என்ன முகநூல் நண்பர் ஒருத்தர் கேட்டிருந்தார் என்னங்க மீனவர்களே ஒருங்கிணைக்கிறீங்களா அப்படின்னார் ஆமாங்க அப்படின்னா நடந்த மாதிரி தான் அப்படின்னார் ஏன்னா இப்படி ஒரு எதிர்மறையான எண்ணத்தை பேசுறீங்க அப்படின்னு முகநூல்லே நான் கேட்டிருந்தேன் இல்லை இல்லை குதிரைக்கு கொம்பு முளைச்ச மாதிரி தான் நாங்க அந்த அண்ணனுக்கு இந்த கூட்டம் மிகப்பெரிய ஒரு சாட்சி குதிரைக்கு கொம்பு முளைத்தது அல்ல எந்த பெரிய ஆபத்தான கடலா இருந்தாலும் பாய் நாட்டு ஓடும் எங்களால் எதையும் சாதிக்க முடியும் என்பதற்கு மிகப்பெரிய ஒரு அத்தாட்சி என்ன உணர்வுகள் இருந்தாலும் சரி ஒற்றை உணர்வு எல்லாரும் சொல்றாங்க பத்து கோடி மக்கள் நாம் ஒன்றரை கோடி மக்கள் ஒரு சமுதாயம் நான் சொல்றேன் இந்த சமுதாயம் என்ற வார்த்தையை நான் எடுத்துக்க மாட்டேன் நாம ஒரு பேரினத்தின் பிள்ளைகள் நாம மீனவர் என்றது அகத்தியம் எழுதப்பட்ட நாளில் இருந்து தொல்காப்பியம் சொன்னிச்சு ஐவக நிலங்கள்னு அதுக்கு முன்னர் எழுந்திய அகத்தியம் இலக்கணம் வகுத்த போது நான்கு நிலங்கள் தான் இருந்தது அந்த நிலத்திலும் முதன்மையாக சொல்லப்பட்ட நிலம் நெய்த நிலம் அன்றிலிருந்து இன்று வரை பூர்வகுடி மக்களாக வாழ்ந்துட்டு இருந்தோம் இந்த கீழடியை தோண்டினாங்க ஒரு பானை எடுத்தாங்க பானையில வரைஞ்சிருந்ததும் மீன் சின்ன மக்களே அந்த அளவுக்கு தொன்று தொட்டு வாழ்ந்த மக்கள் நம்ம ஒற்றுமையா ஆக முடியாது இவர்கள் நண்டுகள் காலை பிடிச்சு இழுத்துருவாங்கன்றதெல்லாம் இல்லாம இங்க இத்தனை ஏணிகள் அமர்ந்திருக்கிறோம் யாரை வேணாலும் நாங்கள் தூக்கி விடுவோம் எம் இனம் தலைக்க இந்த இனத்திலிருந்து தலைவர்கள் உருவாகாமல் இல்ல அந்த ஊருக்குள்ள இருந்து அவர் தலைவர் இல்லையா இந்த இனம் வாழ்வதற்கான வேலையை அண்ணன் செஞ்சாண்ணா அக்கா செஞ்சாண்ண நான் செஞ்சாண்ணா அவர் செஞ்சாண்ண எல்லாரும் அந்தந்த பகுதியினுடைய தலைவர்கள் தான் அந்த தலைவர்களை தூக்கி நிறுத்த பார்க்கணும் நாம எத்தனையோ பேர் கை தட்டணும் எல்லாரும் கை தட்டணும் கை தட்டினவங்க எல்லாம் இன்னைக்கு பெரிய ஆளாயிட்டாங்க ஆனா கை தட்டின நாம பேசாமே உட்காந்துருக்கோம் இனிமே அடுத்தவங்களுக்கு கை தட்டுறதை விட்டுட்டு நமக்கு நாமே கை தட்டி நம்ம ஊக்குவித்து கொண்டு இதுல வளர்ச்சி பாதையை நோக்கி நாம் பயணிக்க ஆரம்பிக்கணும் இருக்கக்கூடிய இந்த சட்ட மசோதாவை நாம் நிச்சயம் எதிர்க்க வேண்டும் இந்த சட்ட மசோதா உடனடியாக எந்த விதமான ஒரு ஒரு இக்கு நாம் வைக்காம 
இந்த சட்டத்தை அரசு திரும்ப பெற வேண்டும் மக்கள் கருத்து கேட்பு கூட்டம் எங்கு நடந்தாலும் அங்கு அனைவரும் ஒரு திரளாக கலந்து கொண்டு இந்த சட்டம் மீனவ மக்களின் கடலோர வளங்களை கடலோர உரிமைகளை பறிக்கக்கூடிய சட்டம் இந்த சட்டம் எங்களுக்கு தேவையில்லை மீனவர்களை பாதுகாக்கின்ற சட்டத்தை முதல்ல கொண்டு வாருங்க சொல்லுங்க அதை தொடர்புடைய சாகர் மாலா திட்டம் என்னப்பா ஒரு திட்டம் ஒரு சட்டம் இல்லாம ஒரு திட்டம் வருதே திடீர்னு அப்படின்னு நினைச்சோம் சிஆர்எஸ்ன்னு ஒரு சட்டம் கொண்டு வந்து கடலை அஞ்சா பிரிச்சு நீ எங்க இருக்கணும்னு ஏற்கனவே முடிவு பண்ணிட்டாங்க எல்லா ஊர்லயும் ஒரு கல்லு நட்டுருப்பாங்க பாருங்க ஹெச்டிஎல்னு எழுதியிருக்கோம் அந்த கல்லுல அந்த கல்லு நட்டாங்க சிஆர்எஸ் சட்டம் அமலுக்கு வந்தது அதை தொடர்ந்து இந்த சட்ட மசோதாவை கொண்டு வந்து சாகர் மாலா திட்டத்தையும் இன்ன பிற திட்டங்களையும் சுதந்திரமாக செயல்படுவதற்கு அரசு முன் வந்துள்ளது அதற்கான ஏற்பாடு தான் இது மீனவர்கள் இங்கு கலந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய எம் இன மக்கள் எல்லோர்கிட்டையும் தயவு செய்து இந்த செய்திகளை கடத்துங்கள் இந்த சட்ட மசோதாவை எதிர்த்து இந்த மண்ணில் நாம் நிரந்தரமாக வாழ வேண்டும்னா இந்த வளங்கள் நம்மால் மட்டுமே தான் பாதுகாக்க முடியும் வெறுமனே ஆர்மி ராணுவத்தை வச்சு நாட்டினுடைய எல்லையை யாராலும் பாதுகாக்க முடியாது எந்த ராணுவம் வந்து இங்க கடலோர நிக்குது சீனா வரமாட்டாங்களா இலங்கை வராதா பாகிஸ்தான் வரமாட்டாங்களா எந்த ராணுவம் வந்து இங்க நிக்குது எங்க மூளையில ஒரு பத்து நாட்டிகள் மைல் தூரம் ஒரே ஒரு கப்பல் நினைச்சா கடற்படை கப்பல் நினைச்சா அதை பார்த்து மத்த ராணுவம் வராம இருக்கா அந்தந்த நாட்டினுடைய எல்லை காவலர்களாக வாழ்ந்துட்டு இருக்கக்கூடிய எல்லை சாமிகள் நாம நம்ம மீது இருக்கிற பயத்தின் காரணமா தான் யாரும் இங்க வராம இருக்காங்க அப்படிப்பட்ட நாட்டினுடைய பாதுகாவலர்களாக வாழ்ந்துருக்கக்கூடிய மீனவ சமூகம் இனி ஒரு முறை உரிமைக்காக போராடாத ஒரு நிலை வேணும் அப்படின்னா எல்லா கருத்து வேறுபாடையும் தூக்கி ஒரு ஓரமா வைங்க அதுக்கப்புறம் அந்த கருத்து வேறுபாடு எல்லாம் கிளறி கிளறி நம்ம சண்டை போட்டுக்கலாம் நம்மளோட நிலம் நமக்குன்னு ஆகிற வரைக்கும் எல்லாரும் ஒண்ணு கூடி நிலுங்க ஒற்றை சொல் நாம் மீனவர் என்ற சொல் ஒற்றை சொல் நாம் இணைவோம் மீனவனாக என்ற சொல் நம் இனம் தழைக்க உண்மையிலே நீங்க எல்லாம் ஒண்ணு கூடி வாருங்க என்ன பிரிவினை இருந்தாலும் என்ன வேறுபாடு இருந்தாலும் எந்த மாநிலமா இருந்தாலும் எந்த மாவட்டமா இருந்தாலும் இன்னைக்கு தமிழ்நாடு அளவுல ஒண்ணு சேர்த்திருக்கோம் தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரி அளவுல அடுத்து இந்திய அளவுல ஒண்ணு சேர்த்து நம்மளுடைய குரல் ஒருமித்த குரலா ஒழிச்சு அரசியல் அங்கீகாரம் பெற செய்து சொல்றாங்க கடலோர பகுதிகளில் இறுதியா ஒன்னே சொல்லி முடிக்கிறேன் கடலோர பகுதிகளில் மீனவ மக்களுடைய வாக்கு இந்த இடத்தில் வெற்றியை தீர்மானிக்கும் நினைக்கூடிய அனைத்து தொகுதிகளையும் மீனவர்களை போட்டியிட சொல்லுங்க நீ எந்த கட்சியை சேர்ந்தவங்களா வேணா இருந்துட்டு போங்க மீனவர்கள் போட்டிட்டா மட்டும்தான் இந்த கட்சிக்கு நாங்க வாக்கு செலுத்துவோம் சொல்லுங்க நிச்சயமாக நமக்கான அரசியல் அங்கீகாரம் கிடைக்கும் நமக்கான இனிமே உரிமை கேட்டு நம்மளுடைய நிலத்தினுடைய உரிமை கேட்டு நம்மளுடைய வளத்தினுடைய உரிமை கேட்டு அடுத்த தலைமுறை போராடாம இருக்கணும்னு தான் நம்ம இந்த காலத்துல வந்து நிக்கிறோம் உண்மையிலேயே எவ்வளவோ சொகுசு வாழ்க்கைகள் வாழ்ந்துட்டு இருக்க காலகட்டத்தில் கூட இந்த இனத்திற்காக இங்க வந்திருக்கக்கூடிய அனைவருக்கும் இந்த இனத்தின் உரிமையை மீட்டெடுத்து நினைக்கிற அனைத்து என்னுடைய உறவுகளுக்கும் சொந்தங்களுக்கும் என்னுடைய நன்றிகளை கூறிக்கொள்கிறேன் அத்தோடு மட்டும் விட்டு விடாமல் எல்லாரும் மனசுல ஒரு பக்கம் வச்சுக்கோங்க பின்மூளை ஒண்ணு இருக்கும் பக்குன்னு அதுக்கு பேரு அது எதையாவது யோசிச்சுட்டே தான் இருக்கும் அதை நீங்க கவனிச்சு போக விட்டீங்கன்னா போயிட்டே இருக்கும் அதை நீங்க ஒரு பக்கமா வச்சிருங்க அத நம்ம அவங்களுடைய ஒற்றை நோக்கு ஒற்றை நோக்கு ஒற்றை நோக்கு நம் கடலோர வளத்தையும் நம் இனத்தையும் அதனுடைய உரிமையை மீட்டெடுப்பது